Samen met collega parlementariër Patricia Etnel heeft de parlementariër Karel Breveld een interpellatievoorstel ingediend bij het parlement. Blij is hij dat deze snel is omgezet in een spoedvergadering. Maar wat vindt hij zelf van de outcome van deze spoedvergadering? De interpellatievoorstellen, want het zijn twee voorstellen. Eén was van het lid Santoki uh, met een aantal anderen en van mij met mevrouw Patricia Etnel samen. En die uh, zijn in behandeling genomen, dus ik denk ten aanzien daarvan, zonder meer complimenten voor de voorzitter, dat die heel voortvarend gewerkt heeft en de, de spoedvergadering heeft uitgeschreven. Dus dat is zonder meer... Uh, Positief. Uh, ook de vergadering is goed geleid. Weet je, iedereen kreeg de ruimte om in een paar minuten te vertellen wat ze wilden vertellen, de vragen die ze wilden stellen, enzovoorts, enzovoorts. En het unieke was dat de hele, het hele parlement achter het interpellatievoorstel stond. Dus kamerbreed. Dat is zonder meer positief, omdat we precies dat nodig hebben als we de zaken willen aanpakken zoals die vermeld staan in het interpellatievoorstel. In het in, in, in interpellatievoorstel is onder andere ge eist dat de minister van Financiën terugtreedt en dat hij bedankt. Uh, omdat wij ervan uitgaan dat we praten over twee monetaire autoriteiten, de directeur van de centrale bank en de minister van Financiën. En wanneer dit soort zaken die direct monetair gerelateerd zijn uh, aan de orde zijn, dan is het op zijn plaats dat ook de andere monetaire autoriteit, dat is ook in een motie uh, verwoord, terugtreedt. Want het betekent dat jij jouw taak ook niet goed hebt vervuld. En dat, dat we nu in deze malaise zitten is omdat jij niet gewaakt hebt over de monetaire huishouding. En jij bent de direct verantwoordelijke vanuit de regering. Dus wat zou je moeten doen? Terugtreden. Dus ik vind dat de uh, vergadering te weinig resultaat heeft opgeleverd. Veel uh, gepraat, weinig resultaat. Furus kuma, weinig soppo. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. En dat is jammer, omdat de minister van Financiën ons niet heeft kunnen overtuigen. Met geen mogelijkheid. Alle verhalen ten spijt. Want hij is een heleboel zaken aangehalen die niet ter zake doende waren. De dingen van de, de, bijvoorbeeld de Surinaamse bank die in problemen was vroeger. Een hele uiteenzetting. En hoe de centrale bank de Surinaamse bank heeft geholpen. Dat was niet ter zake doende op dat moment. Wat op dat moment speelde is waar is die 100 miljoen US dollar naartoe gegaan daarnaast waar komen die chotelal dollars vandaan geef ons concreet aan hoe gaat dit gerepareerd worden en als de minister dan zegt hij, heeft, hij weet dat monetair er balans is, we hoeven ons niet druk te maken, de kleine man hoeft zich geen zorgen te maken heeft hij gezegd want uh, de monetaire stabiliteit is er nou, geef dan die 100 miljoen de volgende dag terug aan die banken. Dat is wat ik heb voorgesteld. Maar nee, daar is niet op ingegaan en wijselijk. Want hij kan het niet direct teruggeven, omdat de centrale bank in behoorlijk zwaar weer terechtgekomen is. En de, de ministerie van Financiën, de regering, mede verantwoordelijkheid draagt voor deze aangelegenheid. Waarom zeg ik dat? Wat gebeurd is de afgelopen tijd, is inderdaad ten hemel schrijend. Want men heeft alles gepolitiseerd. En uh, onder uh, uh, governor, uh, hoef, uh, uh, hoef, uh, governor uh, Gersie, Gersie, ja, governor Gersie, ja, je ziet ze wisselen zo snel dat ik in de waar raak, maar uh, onder governor Gersie uh, was het beleid vrij stringent en prudent. Hij ging ervoor om niet aan monetaire financiering te doen. Hij hield zich aan de afspraak die gemaakt is met IMF. IMF heeft, zoals u weet, 500 miljoen something geleend, toch? En dat is tegelijkertijd gegeven aan de centrale bank voor dekking. En deze uh, uh, governor Gersi, die heeft zich consequent daaraan gehouden. Van we gaan niet monetair financieren. De voet op de rem gehouden. En daarom moest hij weg. En nu hij weg was... Hebben ze iemand erbij gehaald waarvan ze dachten dat ze hem als een soort puppet on a string zouden kunnen gebruiken. En nu blijkt dat uh, ja, het alleen maar schandalen op schandalen op schandalen op schandalen zijn. Met ook nog een onduidelijkheid over 100 miljoen US dollar van burgers die het geld en bedrijven die het geld hebben opgebracht.
gebracht en gespaard. Uh, u begrijpt dat wij zeggen, de regering heeft gefaald. De regering heeft behoorlijk gefaald. De regering zou eigenlijk uh, gewoon terug moeten treden, naar huis moeten gaan. In elk zichzelf respecterend land, zodra dit soort schandalen komen, treedt de, de, de verantwoordelijke minister, de verantwoordelijke regering, treedt terug. En dat is wat moet gebeuren. De heer Boutersen met de heer uh, Hoefdraad en de regering, het beste wat ze kunnen doen op dit moment is terugtreden. Om tenminste de zaak weer een nieuwe kans van vertrouwen te geven. Want zolang meneer Hoefdraad blijft aanzitten en gewoon doorgaat, alsof er niets aan de hand is, ja, dan gaat het vertrouwen nooit hersteld worden. Dan blijft het wantrouwig. Want iedereen zegt, van, klopt het wel wat die man zegt? Is het wel juist? Hij zegt dit, hij zegt dat. En in de praktijk blijkt dat ook een punt te zijn. Want hij heeft uitgebreid uiteengezet in uh, de vergaderzaal van onze staat. Dat de Sunamse bank, dat hij met Sunamse bank een, 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 in gesprek was. Of zij in gesprek waren, de centrale bank. En om uh, Blauwmeer te kopen. Of tenminste die deal uh, juist af te blazen. Of nee, ze waren in gesprek om zeg maar te gaan kopen. Nu, hij heeft niet aan de onderhandelingstafel gezeten met de mensen. En wat zegt meneer Coutinho van de Suriname Bank? Dit is onbehoorlijk. En inderdaad is dit onbehoorlijk bestuur. Want je kan niet met iemand in onderhandeling zijn en op een heel andere plek, de formele plek van de staat, in het parlement te verklaren dat het uh, afgeblazen gaat worden. Dat is onbehoorlijk, dat is onethisch, dat is onwaarachtig en disrespect. Dat is eigenlijk wat hier aan de orde is. En dan zie je dat al binnen de kortste keren de hele toestand, de, de, de minister van Financiën door de mand valt. Bij al zijn verklaringen wat hij daar zo mooi heeft uh, gegeven in het parlement. Uh, ik wil dus zeggen... Uh, dat als wij kijken naar de vergadering van dinsdag, zoals het geweest is, moet ik zeggen, het is een bedroevende uh, uitkomst geweest. En ik heb daarom ook geëist en ik heb gebruikt uh, woorden van Jet Investment, welke in een dagblad op maandag verschenen waren, heb ik gezegd, de minister, als ik president was, dan was de hele top van financiën, en de top van de centrale bank op non-actief geplaatst, hangende het onderzoek. Omdat daardoor misschien een beetje vertrouwen zou kunnen ontwikkeld worden. En er daardoor heel duidelijk stappen genomen zijn om de samenleving gerust te stellen. Van de mensen op non-actief, laat het onderzoek plaatsvinden en ga. En laten we dan horen wat eruit komt. Uh, alleen daar is niet voor gekozen. En men zal wel weten waarvoor daar, waarom daarvoor niet gekozen is. Want we zijn in behoorlijke ellende beland. Want wat we nu zien is een vrije val van de koersen. Een, een, een ontwaarding van ons geld. Ons Sunams geld waar we hard voor werken. Waar er, waar er vertrouwen in was. Maar dat vertrouwen dat uh, brokkelt nu af. Huurders die benaderen mij. Verschillende huurders. Meneer Breveld, welke koers moet ik betalen? Want mijn verhuurder zet mij onder druk. Ze willen meer geld. En het scheelt al zeker meer dan uh, 100% wat ik meer moet gaan betalen. Dat zijn schokkende dingen voor gewone burgers met een modaal inkomen. Dus ik denk dat men wat behoorlijk wat heeft op, de, op zijn leven op dit moment, de regering. En de regering zou er goed aan doen om terug te treden. Omdat dit niet onhoudbaar is. Je kunt zo geen beleid maken. Je bent niet in staat om vertrouwenwekkend beleid te maken. Acceptabel beleid. En de grootste, de klap op de vuurpijl was dat de president afwezig was in de, het parlement van Suriname. Wat kan belangrijker zijn? Wat voor staatszaken je ook te doen hebt? Ik bagatelliseer het werk niet van de president. Ik denk dat hij zijn werk zal moeten doen. Maar wat kan belangrijker zijn dan verantwoording komen afleggen over 100 miljoen US dollars van burgers en bedrijven die nergens te vinden zijn? Of waarvan men niet weet of niet kan verantwoorden, dat is het juiste woord, men niet kan verantwoorden? Je kan geen enkel verklaring hiervoor geven. Dan hoor je naar het parlement te komen. Bovendien, artikel 90 van de grondwet zegt dat de president eindverantwoordelijk is met betrekking tot het beleid dat de regering voert. En dan kan de president 
niet zomaar wegblijven. En een minister van Financiën naar ons toesturen, die ons ook niet helder uh, kan inlichten en die ons ook niet uh, een duidelijke toedracht en een goede toed een acceptabele toedracht geeft van dat wat fout gegaan is. Ik denk het is absoluut schandalig. En ik zie een voortvarendheid om met name meneer Van Trikt uh, achter slot en grendel te krijgen. Want meneer Van Trikt is in ieder geval aangehouden nu, heb ik gelezen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de Surinaamse Postparbank, waar ook allerlei schandalen spelen, daar zijn nog steeds personen die vrij uit rondlopen. En uh, ik begrijp uit de pers dat via een achterdeur de directeur weer uh, in, in beeld is. Wat is dat? Ik denk dat je mensen op non-actief moet laten hangende het onderzoek. En dat je inderdaad moet zeggen, dit onderzoek moet tot op de bottom worden, worden uitgevoerd. En waarom moet dat? Omdat dezelfde president gezegd heeft, en ik blijf het in elk interview herhalen, dat hij het hoort en dat de samenleving het hoort. Het is niet Brevel die dat gezegd heeft, het is de president die gezegd heeft, ik ga een kruistocht voeren. Wij gaan een kruistocht voeren tegen corruptie en we gaan ver van staatsmiddelen tegengaan. Dat is wat de president gezegd heeft. Maar de schandalen stapelen zich op. En al die dingen die we regelmatig noemen, die zijn weer daar. Mensen zijn niet uitbetaald tot nu toe van bijvoorbeeld Carifesta. Ik heb de, de minister van Financiën weer geconfronteerd met het feit dat uh, Carifesta zaken nog steeds niet zijn opgelost. En dat elke keer hij maar de schuld aan de PG geeft. Aan de procureur-generaal. Procureur-generaal. Maar waarom zijn de mensen niet uitbetaald van Carifesta? Talloze mensen lopen rond. Gewone, eenvoudige burgers die allerlei kleding hebben vervaardigd. Hun machines, hun tijd, hun elektriciteit, hun materialen gebruikt hebben om iets bij te verdienen. Ik heb mensen meegemaakt die huilen, die wachten op hun geld. Ja, anderen die zich hebben ingezet, diensten hebben ingezet om uh, programma's uit te voeren. Tot nu toe niet uitbetaald. Het is absolute schande. En vanmorgen word ik weer geconfronteerd met BBGO. BBGO, de bond van gepensioneerden en overheidsdiensten. 26.000 mensen die zouden TWK krijgen. En mevrouw Wouden, voorzitter, die heeft bij herhaling geschreven, gebeld. Mensen zijn disrespectful. Mensen hebben geen respect. Mensen begrijpen niet. Senioren, burgers die zich hebben ingezet, die gezweet hebben voor dit land. En die alles gedaan hebben wat ze konden om dit land verder te ontwikkelen. Die het voor ons hebben overgedragen. Die zitten nu in de pinari. Want die kunnen de huren niet betalen. De prijzen in de winkels gaan stijgen. Tegen, zeker als er een, koek, een vrije val is. We hebben al een enorme uh, uh, wisseling gehad van koers vanaf 2010 naar 2015. U weet het. Ja, en de koers zou niet droppen. En Mi Osaka koers. En allerlei mooie verhalen. Maar het zijn verhalen die eigenlijk niet aan ons besteed zijn. Want we weten al bij voorbaat dat de president niet in staat is om dat te doen. Hij vertelt die verhalen, maar het klopt van geen kant. Tegelijkertijd is het zo... Dat als door, door de pers gevraagd wordt aan Van Trick, waar komen die dollars vandaan, verwijst hij naar de president. Sinds wanneer is de president de directe monetaire autoriteit? Sinds wanneer? En, en, dan, en dan wanneer de zaak behandeld wordt, verschijn jij weer niet. Dus u begrijpt, dit is zo tegenstrijdig. En als ik dan lees in de pers, morgen gaat er een persconferentie zijn, dan denk ik, wacht even. Natuurlijk moet je de pers inlichten, dat is een goede zaak. Maar je eerste verantwoordelijkheid wat je moet afleggen is bij de Nationale Assemblée. Daar is de eerste plek.